टच हेयर रिमूवल क्रीम जी न्यूज सबसे ज्यादा खबरें सबसे कम ब्रेक जज्बा सोच का होते हाईवे में स्पीड और टाइम सफर का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं जहां डेवलप्ड कंट्रीज में ये पैक्चर ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर पर आ है वहीं हमारे देश में आज भी हाईवे की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर पर आ रही है और रफ्तार का सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रैफिक जाम आखिर बेहतर रोड नेटवर्क के बावजूद क्यों फंसते हैं लोग हाईवे पर ट्रैफिक जाम में देखने के लिए चलते हैं जी न्यूज के स्टूडियो तो एक तरफ देश के हाईवे पर सड़कें अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के ट्रक बाजार में मौजूद हैं। इसके बावजूद हाईवे पर स्पीड डिस्टेंस टाइम का हिसाब कभी ठीक नहीं बैठ पाता वजह है ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम से करोड़ों के नुकसान और ड्राइवर की परेशानी का हर ब्यौरा आपको देने जा रहे हैं इस खास रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर ट्रैफिक की धीमी रफ्तार टोल प्लाजा पर होने वाली देरी सड़क हादसों की वजह से हर साल 40 अरब रुपए का नुकसान ट्रक ऑपरेटिंग आर में होता है ट्रक ऑपरेटिंग आर का मतलब है वो घंटे जब ट्रकों को अलग अलग शहरों से गुजरने की इजाजत होती है आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे की देश में मुंबई चेन्नई दिल्ली चेन्नई और दिल्ली गुवाहाटी को जोड़ने वाले हाईवे पर एवरेज स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है देखिए ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी भी देश का या स्टेट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका बेसिस है जो हमारे ट्रक छह छह घंटे आठ आठ घंटे खड़े रहते हैं उससे काफी नुकसान होता है हमें और काफी टाइम हमारा खराब हो जाता है हम लोग अपना जो काम दो दिन में कर सकते हैं वो हमारे चार चार दिन लग जाते हैं अब जरा इन आंकड़ों को गौर से समझिए 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई हाईवे को पार करने में तीन दिन लग जाते हैं ये हाल तो देश के दो सबसे बड़े महानगरों को जोड़ने वाले हाईवे का है जाम की वजह से जरा सोचिए देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुँचने में कितना वक्त लग जाता होगा आपने गुड़गांव बना दिया मॉल्स बना दिए बिल्डिंग्स बना दी सड़कें बना दी उसके बाद कहा कि साहब ट्रांसपोर्ट को अब ले आओ फिर उसके बाद जाम लग गया क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट का प्लानिंग ही नहीं एक स्टडी कहती है कि सड़क के जरिए माल ढोने का वॉल्यूम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी सी करीब नौ फीसदी से बढ़ रहा है वाहनों की संख्या सी के हिसाब से करीब 11 फीसदी से बढ़ रही है वहीं सड़कों की लंबाई चौड़ाई सी के हिसाब से करीब 4 फीसदी बढ़ रही है ये हिसाब शायद आपको समझ न आए लेकिन आसान शब्दों में कहें तो जिस तेजी से हाईवे के जरिए माल ढुलाई हो रही है उतनी तेजी से हाईवे पर डेवलपमेंट नहीं हो रही सत्रह बड़े हाईवे रूट आरोप की गयी एक स्टडी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर आरोप फ्यूल माइलेज करीब चार किलोमीटर प्रति लीटर है आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाईवे पर ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी और अहम वजह है सड़क पर कैपेसिटी से ज्यादा वाहन गुजरना जिसका सीधा असर स्पीड पर पड़ता है और धीरे धीरे स्लो स्पीड जाम में बदल जाती है जैसे पानीपत जहां पर आके नेशनल हाईवे के ऊपर भी रुकावट आती थी उन पे फ्लाई बन गए हैं उससे जो ये ट्रैफिक फ्लो है हेवी ट्रैफिक का जिसको आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं वो बिना रोक टोक के हो पा रहा है महानगरों में ट्रैफिक छह गुना बढ़ा है दिल्ली मुंबई कोलकाता और बेंगलुरु में देश की सिर्फ पाँच फीसदी आबादी रहती है लेकिन देश का चौदह फीसदी ट्रैफिक इन्हीं शहरों में है इतना ही नहीं उन्नीस से 2004 के बीच रोड नेटवर्क आठ गुना बढ़ा है वहीं वाहनों की संख्या में सौ फीसदी का इजाफा हुआ हाईवे पर ट्रैफिक की स्पीड बनाए रखने के लिए रोड डिजाइनिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अहम है इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसमें पेरिफरल एक्सप्रेस वे बनाए हैं पानीपत से एक रास्ता निकलेगा जो कि पलवल में ही जाके एंटर होगा जिसको कि हम ईस्टर्न एक्सप्रेस वे बोलते हैं 
ऐसे ही यदि आप सीले के अमृतसर से यदि जयपुर जा रहे हैं तो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे लेके जिससे कि आपको दिल्ली में एंटर करना ही नहीं पड़े इन हालात के बीच एक अच्छी खबर भी है मौजूदा वक्त में ट्रकों की क्षमता बढ़ी है इसके पीछे वजह है बेहतर रोड नेटवर्क आज औसतन एक ट्रक हर दिन 325 से 350 किलोमीटर का सफर पार कर लेता है जबकि उन्नीस तक ये करीब 250 किलोमीटर ही था चुनौती अब हर दिन 500 किलोमीटर का सफर तय करने की है ताकि भविष्य की रफ्तार बनी रहे अनुभव खंडूरी जी न्यूज दिल्ली आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश दुनिया